El cáñamo cannabisativa es una planta anual de 2 a 3 metros de altura que se cultivaba en los terrenos templados y húmedos para el aprovechamiento de sus fibras. A finales de septiembre se daba fin al crecimiento de la planta que durante 14 semanas había ocupado una importante parcela del huerto familiar. Agrupados los largos tallos en manojos, se cruzaban trenzados entre sí sobre la tierra para recibir los rayos del sol. Separada la seca simiente a golpes en una piedra, se limpiaba de las hojas con la ayuda del aire en el aventado. Los secos tallos descansaban durante varios días en el fondo de una balsa con agua corriente. Un breve secado al sol dejaba los putrefactos tallos dispuestos para el cascado. La cascadera o gramadera, manejada enérgicamente, separaba la madera de la hebra en dos fases. Primero de la mitad a la raíz y después de la mitad a la punta. El espadado contribuía a desprender la cascarilla que se quedaba entre las hebras. Para ello, con la espadilla, se golpeaba la larga cabellera de hebras contra el respaldo de una silla o contra la gramilla. Al espadado le seguía el peinado. Cuando se trataba de obtener hebra para la confección de prendas finas como toallas, sábanas, camisas... En madejas llamadas fierros, se guardaba la fibra para ser trabajada al calor del hogar o para otros usos. El cáñamo de peor calidad, o estopa, constituía la materia prima para el trabajo de los alpargateros. La preparación de las hebras para su manufactura comenzaba por el espadado a mano, que permitía, además de soltar las fibras, limpiar la cascarilla que hubiera quedado fijada al cáñamo. La división de las hebras en grupos llamados betas, de unas mismas medidas determinadas por la práctica y la experiencia, facilitaba el proceso del trenzado. El hilado de la trenza era un proceso paciente. Sujeto el cabo al llamador de una puerta o a cualquier otro tipo de enganche, los alpargateros, con las vetas en su cintura y caminando hacia atrás, trenzaban metros y metros de cáñamo de tal modo que les permitiera disponer de suficiente trenza para una continuada elaboración de suelas de alpargatas. El cáñamo de tipo canal, de mejor calidad que la estopa, era el utilizado por los alpargateros en la elaboración de la cosedera. Espadada la canal a mano, se colocaba en la cintura para dar comienzo al hilado. La fijación del cabo de las hebras a la alarva de la carrucha en continuo movimiento permitía un hilado uniforme. En este proceso eran necesarias dos personas. Uno hacía girar la rueda manualmente a una velocidad constante transmitiendo el giro a las carruchas por medio de unas cuerdas llamadas poleas. Otro, con un trapo húmedo en una mano y añadiendo hebras con la otra, contribuía a aumentar la longitud de hilo elaborado. Para la confección de la cosedera se necesitaba hilo doble de mayor resistencia. Había que proceder a un retorcido de los hilos. ¡Vale, vale! Terminada la cosedera, se le pasaba un trapo húmedo para fijar al cuerpo del cordón las hebras que hubieran quedado solas. Preparada la cosedera y la trenza, el alpargatero tenía los dos elementos principales para elaborar las suelas de las alpargatas. Enrollando la trenza en la devanadera, colocada junto al banco especial de trabajo, se facilitaban los procesos posteriores.
La forma de la suela se daba en ocasiones manualmente basándose en el ojo de la experiencia y con las medidas justas para cada número de pie. Normalmente en Calatayud se utilizaba una urdidora o tabla con dos ejes en sus extremos que giraba sobre su centro y tenía dibujada la forma de las distintas medidas. Con la chucha o cono de hojalata, los alpargateros introducían el cabo final en la trenza para impedir que se deshiciera el trenzado con el uso. Una cuerda contribuía a mantener la forma de la suela durante el cosido. La preparación de la punta de la cosedera se hacía reduciendo su grueso, de tal modo que permitiera un fácil enhebrado en el punzón. La principal herramienta para el cosido era el punzón y el proceso empezaba por la parte del talón para terminar en la puntera de la suela. El banco de trabajo del alpargatero era especial, con la superficie de trabajo inclinada. Sobre ella se encontraba la estaquilla o pretapuntes, que tenía como función el servir de eje de apoyo para el tensado de la cosedera. El peso del artesano sentado en el banco impedía que la mesa de trabajo se moviera al apretar cada uno de los puntos. Terminado el cosido, la suela quedaba dispuesta para pasar al capellado. De esta labor se ocupaban otras personas, normalmente mujeres, que las llamaban capelladoras. Después de cortar la tela siguiendo las marcas establecidas por unas plantillas, se procedía al cosido de cada una de las dos piezas. La aguja, el hilo de capellar y la palmilla de chapa en la mano eran las principales herramientas para esta labor. La palmilla permitía hacer fuerza con la aguja en el cosido. La colocación de la tela en cada par de alpargatas daba por finalizado este proceso. Con la llegada de la industrialización, a finales del siglo XIX, las empresas alpargateras tendieron a hacerse más grandes, desapareciendo los pequeños talleres familiares. En este sentido, se desarrollaron en Calatayud varias empresas dedicadas a la fabricación de alpargatas que se mantuvieron hasta la posguerra. El desarrollo económico de los años 60 trajo consigo un cambio en el tipo de calzado contribuyendo a la total desaparición de esta actividad productiva que tuvo un gran auge en otros tiempos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.